அது வந்து உலகத்தின் முதன் முறையாக அதாவது வந்து அந்த நோய் சீனாவில் சில நூறு மக்கள் மட்டுமே பாதிக்க அதாவது இறந்துவிட்டு இருந்த நிலையில் இந்தியாவில் ஒரு நோயாளரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த நிலையில் நான் ஒரு பேட்டி அளித்திருந்தேன் அந்த பேட்டியில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலை முற்றிலும் முழுதாக குணமாக்க முடியும் குறிப்பாக மூலிகை சிகிச்சையால் அதை நம்ம குணமாக்கலாம் அந்த நோய் வந்தவர்களுக்கு சில நாட்களில் அவர்களை குணமாக்க முடியும் என்ற தகவலை நான் சொன்னேன் அதுவும் இல்லாமல் அந்த பேட்டியில் அந்த பதினெட்டு நிமிட பேட்டியில் அந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் அந்த பாதிப்பினாலே அந்த நோயாளர் என்னென்ன மாதிரியான சிரமத்திற்கு ஆதாவார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த நோயினுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் மரணிக்க மாட்டார்கள் பாதிக்கப்பட்ட பலகீனமான ஒரு சிலர் மட்டுமே மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் என்ற அந்த தகவலை வெளியிட்டிருந்தேன் அப்போது நான் சொன்ன அந்த தகவல்கள் தான் அதற்கு பிறகு உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய அறிக்கைகளாக இன்று வரை வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது முதல் முதல்ல மூலிகையால அந்த கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலை குணமாக்க முடியும் என்று நான் சொன்னதுக்கு பிறகு அதற்கு பிறகு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் அவர்களிடம் இந்த வேண்டுகோளையும் அந்த முறைகளையும் அவங்கள்ட்ட நான் கொடுத்தேன் அதற்கு பிறகு சீன அரசினுடைய வெளியுறவுத்துறையில இதை தொடர்பு கொண்ட நிலையில அவர்களுக்கும் இந்த மருந்துகள் என்னென்ன மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டும் எப்படியாக சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் இந்த மருந்து எப்படியாக வேலை செய்கிறது என்ற தகவல்களை அவர்கள் கொடுத்தோம் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அவர்களோடு எனக்கு எந்த விதமான தகவல் தொடர்பும் இல்லை அதற்கு பிறகு சீன அரசினுடைய இந்திய தூதர் தூதரக அதிகாரி எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினாங்க அந்த கடிதத்துல இந்த மாதிரி சீனா தொல்லை இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் பிசிஎம் சொல்லப்படுகிற ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் அந்த ரோடும் உங்களுடைய மருத்துவமனையும் இணைந்து நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த அந்த மருத்துவ குறிப்புகளை எங்களுடைய நிபுணர்கிட்ட நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து அதை ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க அது மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்களுடைய மருத்துவமனைக்கு நேரில் வரோம் அந்த மாதிரி உங்களையும் சீனாவிற்கு நாங்கள் அடைக்கிறோம் என்ற இந்த தகவல்களை கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இப்போது சீனாவில் இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நோயாளர்களுக்கு என்னுடைய மருத்துவ குறிப்புகளை கொண்டு இப்போது அங்கே சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட நோயாளர்கள் இதுல குணமடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்களும் இப்ப அவங்க சீன அரசின் சார்பில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்ற தகவலையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து இந்தியாவினுடைய ஆயுஷ் மினிஸ்டர் மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீபத் நாயக் அவங்கள வந்து நான் அவங்களுடைய இல்லத்துல கோவாவில் சந்தித்தேன் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய அழைப்பின் பேரில் திரும்ப சென்னை டெல்லியில் போயிட்டு அவர்களோடு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் அளவிற்கு இந்த சிகிச்சை சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன மருந்தெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் எப்படி அதை குணமாக்குவது என்ற தகவலையும் அவரோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இப்போ நான் வந்து என்னுடைய உலக சுகாதார நிறுவனத்திற்கும் ஐக்கிய நாடுகள் வைக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோளை வெளிப்படுத்துவதற்காக கடந்த பத்தாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெனிவாவில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகள் அவையக்கூடிய மனித உரிமை பேரவையில் புது அவையில் நான் இந்த தகவல்களை அங்கே நான் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய பழமை வாய்ந்த எங்களுடைய மூலிகை சிகிச்சையின் மூலமாக இது போன்ற ஒரு கொடூரமான வைரஸ் காய்ச்சல்களுக்கு சிகிச்சை இருக்கிறது இந்த சிகிச்சை முறைகளை நீங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் அந்த ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் நான் வைத்து விட்டு நேற்று தான் இந்தியா திரும்பி இருக்கிறேன் இந்த நிலையில உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பரபரப்பான சூழல் பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களுக்கு குறமாக இருக்கிறது விளையாட்டு வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வர்த்தகமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற நிலையும் கூட நான் உலகம் முழுக்க சுற்றி வந்த நிலையில ஒரு விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன விஷயம்னா தமிழக அரசு இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கண்டிப்பாக பதிவு செஞ்சாகணும் ஏன்னா ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறைகளை விட ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறை எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகளை விட தமிழக அரசு இதில் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இது சார்ந்த அந்த விழிப்புணர்வு தகவல்களை மக்கள் கொண்டுட்டு இருக்காங்க மாறுமாக இதெல்லாம் செய்கிறாங்க அதாவது விமானத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு பரிசோதனை செய்வதாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை கொண்டு செல்வதாக இருக்கட்டும் குறிப்பிட்ட நோயாளர்களுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிப்பதாகட்டும் இதெல்லாம் சரி ஆனால் இந்த வைரஸ் காய்ச்சலை இந்த பிரச்சாரங்கள் இந்த பரப்புரைகள் 
இந்த மாஸ்க் சாரி இந்த தர்மா அதாவது இன்ஃப்ராரெட் தர்மா மின்ஃப்ரால செக் பண்ணுறதுனால இந்த நோயை கொரோனா முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த தோல்வி அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதை குணமாக்குவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மோட்டிவில் இதுவரைக்கும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தன்னுடைய அணியை எடுத்து வைக்கவில்லை மாறாக இஸ்ரேலில் வந்து தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த தடுப்பூசியை கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு அந்த தடுப்பூசி வர்த்தகத்தினுடைய முதல் படியாக மக்களையும் அரசியல் தலைவர்களையும் அதை வந்து எப்படி சொல்ல அவங்க வந்து ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது வந்து ஒரு விவசாயம் செய்கிறோம்னா முதல்ல வந்து ஏர் ஓட்டணும் அப்புறம் மராமத்து பணிகள்லாம் செய்யணும் கடைசியில் வந்து பயிர் வச்சுட்டு மூணு மாதம் கழிச்சு அறுவடை செய்கிற மாதிரி இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களையும் ப்ரிப்ரேஷன் கொண்டு வராங்க கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க சீனாவில் இத்தனை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு விதமான ஒரு பயத்தை முதல்ல விதைக்கிறாங்க விதைச்சிட்டு அதன் பிறகு தடுப்பூசி வருவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் யாரோ ஒரு சில நிறுவனங்களால் செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்ற அச்சமும் எனக்கு இருக்கிறது காரணம் நான் ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த நோயை முழுமையாக குணமாக்க முடியும் குறிப்பாக தமிழர்களுடைய மருத்துவ அறிவை கொண்டு இந்த நோயை குணமாக்க முடியும் என்ற தகவலை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இன்னை வரைக்கும் அதற்கான ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத விட இந்த மருந்து வெளியில வந்துடக்கூடாது அப்படின்னக்கூடிய ஒரு ஒட்டுமொத்த சூழ்ச்சியும் நடக்கிறதா நான் வந்து கருதுகிறேன் குறிப்பாக அன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நான் அன்னைக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் சொன்னது இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ஏற்பட்ட உடனே அந்த நோயாளர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் பாதிக்கப்படும் அதற்கு பிறகு நுரையீரல் பாதிக்கப்படும் அதன் பிறகு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படலாம் அதற்கு பிறகு கல்லீரல் பாதிக்கப்படலாம் அதற்கு பிறகு நோயாளர் இறக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கு ஆனால் என்னுடைய மருத்துவ அந்த கண்டுபிடிப்பை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நோயாளர் இறப்பதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க முடியும் ஒருவர் கூட இந்த கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல்னால் இறக்கவில்லை என்ற நிலையை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் என்ற தகவலை நான் அங்கே பதிவு செய்திருந்தேன் என்பதையும் நான் இப்போது உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த கொரோனா காய்ச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா என்று கண்டறியப்பட்டு கொரோனா அருகிலுள்ள இருந்த சிங்கப்பூரை சேர்ந்த ஒரு நோயாளரை நான் குணமாக்கி இருக்கிறேன் என்ற தகவலையும் இங்கே எங்களுடைய மக்களுக்கு நான் அறிய தருகிறேன் குறிப்பாக கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலுக்கும் மக்கள் காய்ச்சலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல காய்ச்சல் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் வரைக்கும் போது முதல்ல டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் காய்ச்சல் அதிகமாகும் அப்போதே நீங்கள் பிசிஆர் டெஸ்டோ எடுத்தீங்கன்னா அதில் பாசிட்டிவ் வரலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து அந்த காய்ச்சல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் காய்ச்சலுக்கான மருந்து அதை நீங்கள் மூலிகை மருந்து எடுத்தாலும் சரி ஆயுர்வேத மருந்து எடுத்தாலும் சரி இல்லை நவீன மருந்துகள் எடுத்தாலும் சரி எந்த எடுத்தாலும் ஒரு வாரத்தில் காய்ச்சல் குறைஞ்சிடும் ஆனால் காய்ச்சல் குறைந்த பிறகு தான் அடுத்தடுத்த நிகழ்வு நடக்கும் குறிப்பாக நுரையீரல் பாதிக்கப்படுவது நுரையீரலில் சரி செய்வது நுரையீரலுடைய அந்த மசில்ஸ் அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இல்லாமல் நுரையீரலாக சரி வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுவது அதற்கு பிறகு நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி ரொம்ப வலுவாக நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்ட மாதிரி அவர்கள் அது மூச்சு விடக்கூட முடியாத அளவுக்கு சிரமத்தை எதிர்நோக்குவார்கள் அதற்கு அடுத்தது தான் எது பலகீனமாக இருக்கிறதோ அது வந்து கல்லீரலாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா சிறுநீரக மாறினாலும் சரி அது பலகீனமான உறுப்புகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதற்கு பிறகு மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அந்த நிலையில காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிங்கப்பூர்ல இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு நோயாளர் அதன் பிறகு நம்முடைய சிகிச்சை எடுத்ததன் மூலமாக அந்த காய்ச்சலும் சுகமாகி நுரையீரல் இருந்த பாதிப்பும் சுரமாக சுகமாகி அதற்கு பிறகு நோய் எதிர்ப்பு திறனும் அதிகரித்து அதற்கு பிறகு கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையிலே அந்த கல்லீரல் பாதிப்பும் சரியாகி இருக்கிறது என்ற தகவலை இங்கே அறிய தருகிறேன் அன்றே நான் முதன் முதல்ல சொன்ன அந்த தகவலை வைத்து இன்னைக்கு இந்தியாவிலும் சில பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு மூலிகை சிகிச்சைகளை இப்போ ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க சீனாவிலும் அந்த சிகிச்சை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற தகவலை சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக என்னுடைய பேரை கூட சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் அதனால வந்து இது அரசாங்கத்தை நம்பி அரசாங்கம் எப்போது இந்த மருந்தை ஏற்கும் இல்லை உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த மருந்தை அனுமதிக்குமா அப்படிங்கிற பல்வேறான கேள்விகளுக்கு இடையில நேரடியாக மக்கள்கிட்டே இந்த செய்தியை கொண்டு போய் ஏன்னா இப்போ இந்த பயமுறுத்தல்ல நிறைய பேர் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் இருந்தால் கூட மருத்துவமனைக்கு வராமல் போகக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்னைக்கு இருக்குது ஏன்னா இருக்கிற எல்லா பயத்திலையும் கொண்டாகிட்டு நம்மளை தனிமைப்படுத்திடுவாங்களோ தனியா தூக்கிட்டு போயிடுவாங்களோ தன
சாதாரண பொதுமக்களுக்கு இருக்குது என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட சாதாரண மக்கள் மனசுல காய்ச்சல் இருந்தா கூட வெளியே சொல்லாம இருக்க சொல்லாமோ இல்லைன்னா சளி இருமல் இருந்ததுன்னா கூட டாக்டர் பார்க்காம இருந்தாலுமே அந்த டாக்டர் அங்க அனுப்பிச்சுட்டா என்ன பண்ண அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குது அதனால இப்ப இந்த பயத்தை போக்குவதற்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த டெஸ்டிங் பெசிலிட்டிய தயவு செய்து பிரைவேட் டயக்னோஸ்டிக் சென்டருக்கு நீங்க விரிவுபடுத்த வேண்டாம் அந்த டெஸ்டிங் பெசிலிட்டி இப்ப வந்து இருக்குது அந்த டெஸ்டிங் வந்து பிரைவேட்லயும் அவங்க போய் செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்த வேண்டாம் அதை தாண்டி சிகிச்சை மக்களே எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு விஷயத்த மருந்துகளை நேரடியா சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டுருக்கேன் அந்த மருந்துகளை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இப்போ அந்த கொரோனா காய்ச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல காய்ச்சல் வருது லேச டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படின்னாலே உடனடியா காய்ச்சலுக்காக சித்த மருந்துகளை நான் நிறைய மருந்துகள் சொல்லியிருக்கிறோம் அதையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிலவேம்பு குழந்தை முதன் முதல்ல சிக்கன் முனியா காய்ச்சல் வருகின்ற போது பத்திரிகை மூலமாக நான் தான் முதன் முதல்ல வெளியிட்டு இருந்தேன் அந்த மருந்துகளை கூட காய்ச்சல் இருக்கின்ற நிலையில நிலவேம்பு குழந்தையும் சாப்பிடலாம் ஆனா நிலவேம்பு குழந்தையை சாப்பிட்ட பிறகு லேசா சளி இருக்கிறது தும்மல் இருக்கிறது இருமல் இருக்குது அப்படின்ற நிலையில புகை சிகிச்சை அவர்களுக்கு பயன்படும் புகை சிகிச்சை எப்படி தயாரிப்பது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இந்த குக்கர் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுல கொஞ்சமா தண்ணி நிரப்பிட்டு அதுல வந்து நான் சொல்ற மருந்துகளை குறிச்சிங்க ஆடாதோட இலை அது வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நொச்சி இலைய கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து நுணா இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நுணா இலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பசு மஞ்சள கொஞ்சம் நல்லா தட்டி போடணும் அப்புறம் மிளகு கொஞ்சம் தட்டி போடுங்க மஞ்சள் சொல்லியிருக்கேன் மிளகு சொல்லியிருக்கேன் சித்தரத்தை கொஞ்சம் நல்லா தட்டி போடுங்க காஃபி அதாவது சாதாரண காஃபி பொடி இருக்குல்ல அந்த காஃபி பொடியும் கொஞ்சம் அதில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் சீத்தாப்பழ இலை சீத்தாப்பழ இலை தெரியும் அதாவது வந்து சீதா சீதாப்பழம் இலை அந்த இலையும் போட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சுட்டு அதுலேருந்து டீ ஏதாவது போட்டு அந்த ஆவியை வந்து ஒரு பெட்ஷீட்டோ சம்கலமோ போட்டு அந்த ஆவியை வந்து மூச்சு பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி பிடிக்கிற போது நுரையீரலில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற போது அதை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுவிடும் அதையும் தாண்டி நுரையீரலில் போயிட்டுது போயிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுறது நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் தன்மையை இழந்துவிடும் இந்த கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல்னால நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரியும் தன்மை இழந்துவிடும் அப்போ இழந்துவிட்ட நிலையில் அவர்களால் மூச்சு கூட விட முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுவிடும் அந்த நிலையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதற்கு தான் அந்த மருந்து நான் சொல்கிறேன் இது வந்து கருவு மொத்தை இலை இந்த இலை பேர் கருவு மொத்தை இதனுடைய ம பூ இருக்கும் கருவு மொத்தையினுடைய பூ அந்த பூ எடுத்து பால் போட்டிங்கன்னா அந்த பால் ஒரு ப்ளூ கலரில் மாறும் நீல கலரில் மாறும் சூடான பூ பாலில் போட்டுடணும் போட்டுட்டு அந்த பூ எடுத்துட்டு வெறும் பாலை மட்டும் சிறுநீரகம் செயலிழப்பு முன்னாடியே நம்ம அழுதிட்டு சொல்ல முடியாது எல்லா நோயாளர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி பாதிக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இல்லை என்னென்ன பலகீனமாக இருக்கிறார்களோ அதற்கு தக்கவாறு இதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் வேற ஏதாவது சந்தேகம்